然都不能停止。你是我的天使，为了守护你的真。这一阵子来临，这里开始狂欢，这里开始变身，这里开始变成你的守护神，为你改变星辰。这里开始扭转，这里开始终究我深爱的人。在家为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱，缠绕灵魂的枷锁。我不要身体的爱，是痛苦难，但这温度让黑暗不复存在。击破无限的力量，就冲破困境，用神力破坏邪神的斗法。只要是超级人类，都会找我们去组成。前世，现在要考核。考核内容会有专门的成员负责观察评测，基因突变的进化方向、能力和品性三方面。没有被招募，我就不愿意加入组织的超级人类，会被组织监视吗？不是监视，是监督。如果发现危害到组织或者族群的行为，会先予以警告。如果警告无效呢？制裁。那天你不是亲眼看到了吗？那天跟我交手的是你，是我。那个丁田做了什么危害到族群的事？他变相贩卖自己的血液。我们多次警告过他，不要做这么危险的事。他嘴上答应着，但依旧无情无足。而最近的一次，很可能暴露他的身份，连累到族群。好在我们及时采取了行动，因为我也没有更好的解决办法，所以不能够盲目的评价你究竟做的对或者不对。但是，对于丁田来说，他没有触犯到法律，放干血这种严重的惩罚，我还是没有办法苟同。现在的法律是适应普通人类的，对于超级人类来说。非常时期，非常手段。等到有一天，这个社会接纳了超级人类，我们会让丁田苏醒的。所以，你主动见我，是想解释这件事？没错。那你们应该也知道，李彦之把丁田失踪案和另外两起失踪案放到了一起，而且，在山洞里发现了那两具尸体。小燕是个不错的警察，但另外两个人的死跟组织没有关系。如果是其他超级人类干的，被招募或者被制裁，绝对不能落到警察的手里。你觉得呢？我保留意见。所以，你没有加入组织的打算。我需要考虑一下。好吧，即使暂时不加入，我们也是同类，我们会为同类尽可能的提供帮助。那就先谢谢。心血来潮就拉我来夜跑，也不看看我现在的身体适合运动吗？跑出问题怎么办、啊？那你就休息吧。啊？你怎么这么善变啊？这还不到十分钟呢。这很正常，两个人在一起生活久了
，很多习惯都会很像。这些可不是什么好习惯，任何能让你联想起前任的习惯，都叫做分手后遗症。比如怀孕。嗯，这叫否极泰来，物极必反。我田静植已经正式顺利摆脱脑门上这个巨大的虽子了。如果你不嗜睡、贫血、营养不良就好。你果真是上了年纪了，一句话要反复说好多遍。你看啊，我今天下午去外公家陪他种菜，晚上又回来夜跑锻炼身体。我现在是什么有营养吃什么，还是挺有效的。我心情好了，精神也就好了。谢谢你的安慰，我现在安心多了。嗯，很多男人在做爸爸之前都会焦虑的，这很正常。不过现在最应该焦虑的是我才对，我现在已经在想几个月之后我要怎么向我的家人交代。我外公最近才刚有和我妈和解的苗头，我现在再给他添更多。啊，我还是离家出走到深山老林里算了。你放心。到时候我会陪着你去坦白，再挨一次打的心理准备还是有的。仗义啊！我敬你算是条汉子。应该的。对了，你小舅好像不是你外公的亲生儿子吧？嗯，对啊，我小舅是我外公的养子。我上高中的时候，我外公登雪山遇到了雪崩，是我小舅救了我外公。我小舅是个孤儿，所以我外公就说他做了养子。你怎么突然问起我小舅来了？只是之前从来没听你讲过，那天看到他，感觉你们感情很不错。嗯，是啊，我小舅长得又帅，性格又好，不知道有多少女人想做我舅妈呢。不过，对于我小舅的真实身世，我一直觉得有疑点。什么疑点？我外公对于我小舅的态度真的很诡异，我怀疑，我怀疑，我小舅是我外公在外面的私生子。借你的肩膀，靠一下你说这个字帖是北宋时期的，对，假的，假的。你什么时候开始研究古字画了？没研究。我入侵了不少收藏家和历史学者的电脑，他们的藏品和研究对象我都有见到。这幅字帖的真品在其他人那里，不过能让你认错的话，估计也不完全是假的，应该是后来朝代的临摹帖。黑科技，下次拍卖会，我真应该带着你去。好。对不起啊，刚忙完。这次还真是托了薛灵桥的福，原来把实验室搬到会所来这么方便。有吃有喝，累了还能去外边的吧台喝点酒。这里只是临时的落脚点，你的新的实验室已经在装修，装修好了立刻搬走。这里是我们在这边的大本营，你经常出入会让这里变得不安全。知道了，我会处理的。老大，和薛林桥谈的怎么样？不出我所料，你制裁丁田的事儿，让薛林桥对组织有心结。他不像云真那样反感组织，只是有顾虑。你认为应该怎么？我认为现在不是招募薛灵桥的好时机，他还不信任我们。嗯
，那你就继续潜伏在他隔壁。他和我外甥女的感情，说不定能帮到我们。另外，室内那两起山洞杀人案，有什么不对的地方吗？你的怀疑是对的，那个山洞在峭壁上，即使攀岩爱好者上去也很困难，普通人带着一个大活人上去的可能性为零。有作案能力，而且在本地的超级人类，我会去排查。但是最大的可能，是出现了新的超级人类。这种最麻烦了，杀人魔。你有没有什么线索？那个老的动不了的洪世光，本来在收容所等死，可是他不见了。江一恒，我们每个人都是在濒死之时产生的基因突变。洪世光借助薛灵桥的血，延续了一百年不老不死。这有没有可能造成他濒死前的变异？不知道，我们没有案例。我们每个超级人类的基因突变情况都是单独的案例，所以也不排除有这个可能性。如果是超级人类杀人，那这案件就跟我们有关系了。不管是谁，白龙，你一定要尽快把那个人找出来。时间不早了，我先回去了。我送你啊。说了很多次了，在外面我们要尽量避免走在一起。明白，避免风险。嗯、你不觉得白露很像电影里的女杀手吗？不更像一台行走的人形计算机吗？大脑进化者都是这样吗？不知道，没有案例。没有案例。没关系，反正如果你要追他的话，有的是时间。哎，谁谁说？我我想追他了。我送你。可是。明白，避免风险。可是你是我外甥女的邻居。在不在正常的关系网内？说得过去。那就上车，我有私事想问你。薛灵桥和我家大小姐最近感情怎么样？虽然是分手状态，但是薛灵桥和田静之在一起时，瞳孔会放大百分之四十五。而且肢体语言也很亲密。看来这个薛灵桥还真是全心全意为我家大小姐着想才离开她，是个不错的人。可是很奇怪。奇怪。既然分手了，为什么又搬回来，还在对面买了房子？为什么？不知道。所以说男欢女爱的事。没有道理可讲的。不，凡事都有因果。我的大脑运算很快，可以装很多东西，可以看透和分辨很多事情。但是人的内心，是比宇宙还要浩瀚复杂的东西，我也无法参透。白洛，你已经很厉害了。如果没有你，这些年我根本无法找到这些东西。将来还会有更多的。哟，昨晚上又没回家啊？嗯，没女朋友可真好。那你回家也跟女朋友分手啊？可以整晚都在局里看球赛了。嗨，我倒是无所谓啊，可我家那位离不开我呀。走了。
。喂，我李彦之。啊，水晶，上次拜托你查的事情有眉目了？好，我知道了，辛苦了，队长，是山洞杀人案有新情况了吗？不是，是丁田那边。上次你们调查的时候，发现丁田有一箱面膜，不知道卖给谁了。我找前同事查了，是一家高端护肤品的研发总监。丁田的手工面膜据说修复功能很好，他们应该是想买来研究吧？怪就怪在那个研发总监并没有受到保护，快递公司半路丢了件，现在双方在赔偿方面无法达成一致。丁田的面膜卖得很贵，我从来没听说过有卖这么贵的面膜，快递公司肯定不会认账的。五百一张，怎么不去抢啊？是五千一片，所以你怀疑丁田的失踪跟他的面膜有关，很有这个可能性。女明星那边还能找到他的面膜吗？大家都说早就用完了，不过怎么可能都同时用完呢？那就想办法弄到。明白。田小姐，你是头疼吗？昨天晚上我是怎么回来的？大乔哥背你回来的呀。那就没错呀、啊，不是做梦。田静芝，可能像现在这样什么都不知道，对你比较好。算了，爱说不说。田小姐，你要没什么事儿的话，我就先去圣天了。你那个扑克脸经纪人让我去公司一趟，拿粉丝给你寄的礼物。嗯，退一下吧。喂。做了什么？我只是放进去两个鸡蛋而已。你用微波炉煮鸡蛋，然后微波炉炸，为什么炸？不知道啊。邻居之间互相帮忙都是应该的。论聊天，就服你。这两天怎么没有见到邻居大哥啊？不知道他在忙些什么。你们打算复合吗？肯定不会。我爱你，但是为了你好，我还是要离开你。这种事情经历一次就够了。不复合啊，也好。白露啊，你觉得谢林桥这个人怎么样啊？不错啊，正直英俊又热心。热心？<笑>你这孩子真有意思，这么容易就被表象迷惑。怎么说？你没谈过恋爱吧？没有。看吧，太年轻。男人越是有资本，比如长得好看，有点小钱，不幸还有两条大长腿，这种男人基本就完了，那就是他已经见了皇帝，渣呀！分手都不好好分，非要说什么“我是为了你好，所以我才要离开你”，我来到这个世界就是为了遇见你，所以我要离开你。是我今生的唯一，所以我要离开你。这像话吗？他也不想想你，真会有天使替我爱你。你说的这些话，好像都在你演的偶像剧里面出现过。对吗？艺术来源于生活。像你这么乖的女孩子，一定要擦亮眼，找个配得上你的男孩子。
可千万不要像我一样遇到人渣。你放心吧，我不喜欢薛灵巧。我有什么放心不放心的？我就是经验之谈，随便聊聊。哎呀，我到运动时间了，我先回去了啊。你们这是在做什么？冯栋栋，你不是去升天了吗？大小哥让我先回来开会。会议议题：小福星平安降生计划。虽然我很不想参加，但我今天很闲。我没邀请。好，有点意思，那就快开始吧。为了保证小福星平安降生。我们需要对内忧外患进行分析，制定相应的策略。说吧，内忧是什么？我们先从外患说起。冯栋栋，嗯，将我的号码设置为你的快速拨号，一旦伯父伯母造访，第一时间通知我。现阶段他们最好不要知道这件事。说到，可是大小哥，小燕哥怎么办？之前田小姐还差点被他送进医院。李燕之好像已经察觉到了什么，不过不用担心，迫不得已的情况下可以告诉他真相，他会有分寸的。嗯，小燕我自己能搞定。另外，肚子大起来之前，直播工作继续，一旦有突发状况，立刻断网。说到。那我做什么呀？你闭嘴就好了。我们现在最麻烦的是内忧，首先是饮食。田念植的嗜睡是由于营养不良引起的，小福星的发育需要大量的营养和热量，所以田径植的饮食结构需要调整为高糖、高脂肪、高蛋白，将热量摄入排在第一位，比如奶油蛋糕、巧克力、葱油饼、核桃、奶酪、花生酱，有热量更高的也可以提议。嗯，压缩饼干、薯条、芝士汉堡，可以。啤酒、炸酱面、五仁月饼，热量也很高、啊。除此之外，还需要注射普通孕妇使用的营养针。谁来给我注射？针头一拔都不出血的。我来。啊？放心，我已经用热饮吸管练过很多次了。感觉会被你玩死。没意见就好。我有一个想法，如果以后营养针也满足不了小福星的需求，可以用我们的血。这个我也考虑过。我们的血对普通人类有用，但田径植的体质都被小福星改变了，我担心会有反作用。这只能作为备选方案，不能轻易的去尝试。好吧，你继续。平和和愉悦的情绪可以让孕妇的血液中产生更多有利于健康的化学物质，所以尽量不要让田径植烦闷和伤心。这个好，好好，我会每天给你送花的。尤其是你，少做这种幼稚的事。我哪儿幼稚了？往我的皮鞋里面放图钉才幼稚吧？我发现最喜欢惹田径植生气的就是你。嗯。尤其是你。除了多休息之外，适量的运动会让田径植的精神保持一个更好的状态，比如瑜伽、慢跑、一些孕妇操。我一直有好好做运动啊。很好，继续保持。哎，大小哥，田小姐之后肚子大起来了，要怎么办？那就跟公司请假去国外游学啊。好啊好啊，我在加拿大有房子的。加拿大好啊，过几个月正好可以滑雪。那现在又开始准备滑雪工具了。冯栋栋，你如果想玩的话，现在就可以去啊。不想的，不想的。大小哥，你继续说。说完了。
很好。散会。田小姐，刚才去了白鹿家，她去跟邻居妹妹借这种书，用的什么借口啊？偷的，没看到藏在衣服里吗？还是大乔哥了解田小姐啊就别藏着掖着了，快跟我说说，万一有关系呢？好，我看资料啊。方小二十七岁，独居，一直从事文秘工作。母亲因为联系不上他才报答案。年轻女性忽然失踪，又没有接到勒索电话。嗯，这跟我们现在分局调查的案件很像啊。嘿，我们分局还想承包所有年轻女性失踪案呀？呃，我们同事调查过了啊，方小呢？患有淋巴癌，家人都不知情，很可能是自己离家出走的。呃，这样啊，好吧，你现在发一份资料到我邮箱吧。呃，不说了，我这边有情况。你下午有直播，要不要现在吃点东西垫一下肚子？这个灵芝比我的脸还大。当然了，顶级灵芝，还有燕窝、松露。你直播总吃些零食也不好，有网友说你是在卖惨，那不如吃点好的给他们看。可是我的冰箱放不下这么多东西。我知道，我订了个双开门的冰箱，下午就送过来了。你绝对和我外公是一国的。下午的直播，防止你突然睡过去，还是先补充一点营养，注射两小支营养针。嗯，你，你真要给我注射？那多难为情！我们都这么熟了，注射营养针有什么难为情的？可是，你还愣着做什么？快点！好，那来吧。你，你干什么？不是要打针吗？不是肌肉注射。是静脉注射。哦，静脉。啊，来来，随便的。哎，真是瞬间就愈合了。小福星就是小福星。你吃好睡好，心情好，这样对孩子也会好。孩子好，你也好。是不是只要我心情好
，让你做什么都行。好，那你不要整天绷着个脸，先给大爷笑一个。嗯，再跳个舞吧。我不会。那唱个歌。还说让我心情舒畅，结果什么都不会。我化妆去了。东东，你出去啊？是啊，我去一趟经纪公司。你回来的时候路过门口的超市，能不能帮我带点东西回来？可以啊，你要带什么？就薯片、话梅、可乐什么的。薯片、话梅、可乐，行，没问题。谢谢啊，拜拜。的购物卡和一些会员卡都是以他助理冯东东的名义办的。我对比了这一年他经常光顾的超市、网店、水果店的购物清单，最近四个月内他没有再买入卫生巾这种女性必备用品。水果店里口味酸的水果大量购进，而且购买食物的消耗已经完全超出了正常摄入。所以，小直的嗜睡症。不是因为失恋，而是因为怀孕。我也觉得难以置信，要不是他偷偷从我家拿走了一本关于怀孕的书，我根本都没有往这方面想过。可是为什么小直能怀孕呢？之前田静直出车祸，他的血液救了被放干血的薛灵桥，而薛灵桥用自己的新生血液。救了濒死的田静植，这也许就是田静植体质改变并且能怀上薛灵桥孩子的原因。但这个过程能复制吗？我们可以试试。不可以，已经产生的生殖隔离是不能被轻易打破的，这是例外。原来当初薛灵桥让云真联系我们，是想向我们求助。小直怀孕导致是吃是睡，他也想不到解决的办法。这也就是为什么他和田静之分手三个月后，又搬到他家对面的原因。邱家人真是我的福星啊！超级人类女性无法怀孕，江一恒研究多年都没有解决。超级人类繁衍问题，偏偏小直做到。老大，只要这个孩子生下来，我们有了研究的对象，解决繁衍问题还是大有可能的。所以，这才是我们现在最重要的任务。需要我现在暴露吗？薛灵桥没有主动告诉我小直怀孕的事儿，是对组织很有戒备之心。你贸然暴露。他会怀疑你的动机。我们需要等一个时机。什么时机？小直怀孕遇到了麻烦，这个麻烦只会让薛灵桥越来越不知所措。你们只要随时做好准备，雪中送炭才是最好的时机。
这个快递地址写的是这里，然后您再看这个。小严哥，组女明星垃圾袋里找到的面膜分析结果出来了，你们绝对想象不到，面膜上发现了什么？别卖关子，快说。是血，丁田的血。实在不好意思，我拍广告刚回来，来不及化妆了，大家去先忍受一下我的素颜吧。田径直素颜美炸天，皮肤好好啊！直男就是好骗，知不知道有种妆叫素颜妆啊？啊，随便炸个丸子头都好美。上次直播后，大家送了好多好吃的来公司，这里只有一小部分，实在摆不开，不好意思了。大家喜欢看我吃东西，那这个工作真是太适合我了。我最擅长的就是吃。竟然有那么一大块黑森林蛋糕，会吃吗？低糖低脂肪，用豆子做的那种吧。骗骗人而已，还有用豆子做的蛋糕吗？好吃吗？这是真正的黑森林蛋糕，著名烘焙达人君君做好刚送过来的。在这里，我就先谢谢君君啦。那么今天大家送的礼物都会折现作为缺水地区的挖井资金，所以请大家多多送礼物。好了，那我先开动了。哎，司善莎来了。装善良也无法改变你演技太烂的事实。罗莎，田径直在非洲养了三个挖井队。中国就没有缺水的地方吗？为什么不在中国挖？楼上是智障的妈妈给智障开门，智障到家了。土豪出现了啊！土豪，你缺女朋友吗？黑肥没屁股那种。谢谢这位天边最美的云彩，为我们的挖井事业添砖加瓦。老婆，我今天不会断网了。我会为你的挖井事业添很多砖，加很多瓦。老婆，我月薪低，只能添个砖头了。老婆，我也添块砖头。哎，不对，我是女的。呀呀呀！
有些事已经不可能，从熟悉到陌生，只不过是一种过程。眼角微湿的泪痕，掉进。